Bienvenidos un día más a mi canal Y hoy vamos a hablar de una cosa que me habéis pedido muchísimo Y son... Brrrm, suplementos En mis últimos vídeos he recibido algunos comentarios En los que me preguntabais que os contase un poquito Qué suplementos son los que tomo, por qué, para qué mmm, Los necesitáis, no los necesitáis, etcétera, etcétera Así que hoy os voy a hablar de exactamente todo lo que tomo Que es todo esto que está aquí detrás, ¿vale? Disclaimer, los suplementos son suplementos, suplementan, ¿vale? No son absolutamente necesarios. Los vais a tomar solamente si no podéis eh, conseguir eh, lo que estos eh, suplementos os van a dar a través de vuestra alimentación, ¿vale? Por eso os voy a contar exactamente en qué momentos tomo yo estos suplementos, porque obviamente no los tomo eh, todos los días a todas horas ni nada de eso, ¿vale? Y os voy a explicar el por qué los tomo básicamente Como veis llevo una camiseta de la marca Pharma Fitness Y muchos de los eh, suplementos que os voy a enseñar hoy son de la marca Pharma Fitness La Pharma Fitness ¿Por qué? Porque trabajo con ellos Y me diréis, claro me estás intentando vender productos la, 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 la. No, yo realmente solo os recomiendo los productos que yo utilizo Los productos en los que yo creo que he utilizado y que veo resultados y realmente estos productos eh, yo no trabajo con marcas porque sí yo trabajo con marcas que realmente eh, en las que realmente creo y que me aportan algo lo bueno de Pharma Fitness es que es una marca que no es no es my protein ni ninguna de estas que realmente generan todo en la misma fábrica que lo generan todo ahí a granel, por así decirlo, y te cobran una caca de precio por productos que son una mierda, ¿vale? Estos productos están formulados por farmacéuticos, ¿vale? Son productos que van a tener exactamente la dosis que necesitas, son productos de calidad, son productos que no van a dañar tu organismo y que realmente se han investigado, ¿vale? Así que eso es otra cosa que os quiero comentar también. No compréis eh, suplementos eh, que sean súper baratos porque creáis eh, que no os que o sea, por, por no querer gastaros dinero, ¿vale? Mirad bien de dónde están saliendo esos productos, en qué fábricas se están creando. Si veis que hay marcas um, que se parecen mucho, que tienen más o menos el mismo packaging, no voy a nombrar muchas marcas, ¿vale? Ya he nombrado una, que es My Protein, ¿vale? Si veis otras marcas que son muy parecidas. Eh, chicos, es el, exactamente el mismo producto con diferente bolsa Hacer vuestro research, ¿vale? Porque os estáis metiendo cosas en vuestro organismo, ¿vale? Y por favor, que sean de calidad El primer suplemento y realmente es mi suplemento favorito Y con el cual he notado una progresión flipante desde que lo estoy tomando Es creatina monohidratada ya me preguntaréis, ¿qué es la creatina monohidratada? ¿Para qué la utilizas? ¿Por qué la estás tomando, tía? ¿Vale? Bueno, pues la creatina monohidratada es realmente el único suplemento que eh, tiene, por así decirlo, soporte por la ciencia. ¿Y a qué me refiero por esto, con esto? Me refiero a que ha habido muchísimos, muchísimas investigaciones y estudios eh, utilizando la creatina monohidratada y realmente obteniendo resultados eh, en esos estudios, ¿vale? Así que realmente es el suplemento que más se ha estudiado en la historia de los suplementos. ¿Qué es lo que hace la creatina? Vale, la creatina realmente es algo que puedes encontrar en comida, en pollo, en carne, etcétera, etcétera, ¿vale? Si eres una persona, sobre todo, que no consume esos alimentos, realmente esto te va a venir súper bien. Pero realmente, ¿por qué lo utilizo? Lo utilizo porque la creatina lo que hace es eh, darme un poco más de fuerza para poder eh, ir más pesado en el gimnasio. Y con eso, ¿qué hago? Pues obviamente ayudo a que mis músculos crezcan de manera más rápida que si no estuviera tomando esta creatina. ¿Vale? Contras de tomar la creatina, ¿qué vas a pesar más? 
¿Y por qué digo que vas a pesar más? O sea, mmm, a los chicos igual no nos importa tanto. A las chicas nos importa un poquito más porque siempre estamos súper obsesionadas con nuestro peso y sobre todo si estáis en una época de descarga en la que estáis intentando perder peso y grasa eh, corporal, estar tomando creatina no os va a afectar en el sentido que no va a hacer que perdáis peso y grasa, ¿vale? Pero sí que es verdad que la báscula va a decir que pesáis un poquito más de lo que realmente pesáis. ¿Y por qué es esto? Básicamente lo que pasa es que la creatina lo que va a hacer es hinchar el músculo eh, de agua. Lo va a rellenar de agua porque realmente los músculos son agua y con eso son con lo que los músculos crecen. Aparte de romperlos durante el ejercicio y que se reparen cuando estáis descansando, también los estamos llenando de agua, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que obviamente tu peso en la báscula va a ser un poco mayor porque vas a tener extra agua, pero no es agua extra de retención de líquidos, no, 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 es agua que está yendo a tus músculos y que te está ayudando a crecer. Así que si tomáis este suplemento, por favor, no os rayéis porque peséis un poquito más, ¿vale? No tiene nada que ver con que no estéis siguiendo la dieta ni nada, nada, es que este suplemento va a hacer que tengáis un poquito más de agua en vuestro cuerpo, pero en el sitio correcto que son los músculos. Así que como ya os he dicho, realmente este suplemento lo que os va a dar es un poco más de fuerza cuando estéis entrenando, que va a ayudar a que entrenéis más pesado, por lo tanto a que vuestros músculos se rompan un poquito más y crezcan un poquito más, va a ayudar a la síntesis de glucógeno y además va a llenar el músculo de agua, que es lo que necesitas para que el músculo crezca. Por eso es mi suplemento favorito. Yo tomo, eh, en teoría, eh, vería muchísimos result más resultados si me tomara la dosis que corresponde o que dice la dosis recomendada que dice aquí, ¿vale? Eh, pero no lo hago porque, pues porque se me olvida, chicas, es que, ¿qué queréis que os diga? Cuando tenéis que tomar tantas pastillas, pues las cosas se olvidan. Entonces, yo me tomo cinco pastillas de estas. Ahora que lo abro. Cinco pastillas de estas antes de entrenar, 15 minutos antes de entrenar. Y se supone que tenéis que tomar otras cinco pastillas de estas después de entrenar para hacer un total de 5 gramos de creatina al día. Yo realmente estoy tomando 2 gramos y medio de creatina al día, que bueno, para una mujer realmente no está mal, pero si me tomara realmente los 5 gramos de creatina indicados aquí, vería un aumento muscular muchísimo más rápido, que sería lo ideal, sinceramente, pero es que, chicos, cuando es en mmm, píldora, a mí se me olvida. Sinceramente, si lo podéis encontrar en polvo, y si es como yo, genial. Pero si no, podéis utilizar las pastillas. El segundo suplemento que me encanta y que realmente tomo eh, muy a menudo es el preentreno, ¿vale? ¿Por qué? <risa> um, llega un momento en el que, aunque te tomes un café, no tienes la energía suficiente para poder hacer frente a las sesiones de entrenamiento que tengo. Y a vosotros os pasará lo mismo, hay sesiones de entrenamiento que es que da igual cuántos cafés te tomes, que no, es imposible, imposible, ¿vale? El preentreno, ¿qué es lo que tiene? Tiene bastante dosis de cafeína, algunos tienen taurina, este realmente tiene betalanina, alfa ketoglutarina, taurina, creatina, tiene un poco de creatina y tiene cafeína, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Realmente va a hacer que te pongas un poquito a mil por hora, ¿vale? <risa> un poquito, he dicho. No es... Bueno, como si te tomas un Monster, por así decirlo, o un Red Bull. Básicamente, parecido. Va a hacer que te dé un poco más de energía para poder sobrevivir a esas sesiones matadoras en el gimnasio, ¿vale? Yo tomo el preentreno solamente cuando hago espalda y glúteo. Si hago hombro, no tomo preentreno porque no me hace falta, realmente eh, en, cuando entreno hombros, aunque entrene pesado, mis hombros se recuperan en más o menos 30 segundos, 40 segundos puedo empezar a hacer el siguiente set. Cuando hago espalda y hago pierna, no, o sea, con espalda tengo que, que descansar por lo menos un minuto entre set y set y con piernas tiene que ser 4 minutos entre set y set porque estamos yendo ahora mismo súper pesado y es imposible, si no descanso, poder hacer el siguiente set. 
Lo que hace este preentreno es que cuando quiero decir, mira, es que no puedo más, y vete a la mierda, no quiero seguir haciendo ese entreno, mi cuerpo diga, no, venga, que tienes un poco más de fuerza, vamos, ponte a ello. O cuando esté a punto, me quedan dos repeticiones y diga, es que no puedo más. En el preentreno estás tan centrada y estás tan con tanta fuerza que realmente te haces las dos últimas repeticiones. Esto estoy haciendo un deadlift, ¿vale? Un peso muerto. <risa> Haces las dos últimas repeticiones y básicamente por eso solamente lo tomo eh, cuando hago espalda y glúteo porque realmente para hombros no necesito. Lo guay, lo guay de este suplemento de Pharma Fitness, ¿vale? Es que lo puedes tomar en seco. No necesitas meterlo en agua porque muchas veces lo metes en agua y no te lo terminas. Yo esto cojo la cucharita que viene aquí dentro ¿Vale? Uf. Cojo la cucharita que viene aquí dentro, me la meto en la boca en dos partes, ¿vale? Me hago media cucharita, la meto en la boca y luego otra media cucharita la meto en la boca porque todo entero es demasiado y no, no, se hace pasta, ¿vale? Y se, de, se eh, disuelve súper rápido y me recuerda a los... Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llamaba? Esta chuchería que era eh, polvitos y una, y una piruleta y la metías y la chupabas, ¿cómo se llamaba? Bueno, lo pongo por aquí. Eh, me recuerda un montón a eso y la verdad que es que me gusta un montón cuando llegan los días de espalda y, y pierna solamente por tomarme por el tren. Eh, tienen el sabor de black currant, tienen el sabor de fruit punch y Coca-Cola. Y ahora están trabajando en un nuevo preentreno con una nueva fórmula y el sabor es chicle. Vamos con el tercer suplemento y es la L-carnitina. ¿Por qué tomo L-carnitina ahora mismo que estoy en volumen? Realmente no estoy tomando L-carnitina, eh, no mmm, lo considero necesario ahora mismo realmente, pero sí que cuando empiece a definir o haga una especie de mini cut... Eh, la empezaré a tomar ¿por qué? porque la L-carnitina lo que va a hacer es utilizar la grasa que tienes eh, para utilizarla como energía en lugar de cuando estés eh, normalmente cuando estás haciendo ejercicio tu cuerpo va a utilizar carbohidratos para uh, energía para poder sobrevivir ese entrenamiento si utilizas L-carnitina lo que va a pasar es que vas a utilizar tu grasa no toda tu grasa corporal, pero grasa, ¿vale? Para eh, convertirse en energía que te va a ayudar a superar esos entrenamientos. El momento ideal en el día para tomar la L-carnitina es por la mañana nada más levantarte porque lo que va a hacer es que tu cuerpo pueda sintetizar un poco más este producto, la L-carnitina, y tenga una mayor efectividad. Otro de mis suplementos favoritos, pero realmente es por el sabor, no por nada más en especial, es los BCAAs, los aminoácidos, ¿vale? Podéis tomar BCAAs o EAAs. BCAAs eh, significa Brand Chain Amino Acids y EAA son Essential Amino Acids, ¿vale? Eh, realmente la diferencia es los aminoácidos que lleva uno o el otro y esto yo lo que hago es meter... una cucharadita de este polvo en eh, mi botella de agua mientras entreno, ¿vale? Para que durante mi entrenamiento me vaya dando estos aminoácidos que lo que van a hacer básicamente es ayudarme a recuperar más rápido. A que mis agujetas sean un poco menores, no te las va a quitar del todo porque sinceramente ningún producto a menos que sea anestesia te va a quitar el que te duelan los músculos. Pero sí que es verdad que va a ayudar a que te duelan un poquito menos y te recuperes antes, que es esencial para poder ir al siguiente día de entrenamiento con todas tus fuerzas y darlo todo. Como aquí, como veis aquí en Madrid tengo la, la marca Exidation, en, en Inglaterra utilizo la marca One Up Nutrition y no utilizo Pharma Fitness porque Pharma Fitness eh, tiene las BCAAs en formato cápsula y no las puedo tomar porque el recubrimiento lleva a lactosa y como ya sabéis soy alérgica a los lácteos y no puedo tomarlos. Así que eh, ya les he dicho que por favor empiecen a trabajar en una fórmula en polvo que yo pueda tomar porque me encanta. Además lo que hace también es ayudarme a beber el agua que tengo que beber 
Porque, hija mía, cuando tienes que tomarte 3 litros de agua, sinceramente, yo soy la pers una persona que beber agua por beber agua, pues como que no. Si me habéis seguido eh, durante mis últimas preparaciones, habéis visto que es lo que más me cuesta de la Peak Week. El tener que beberme 7 litros de agua es matador, sinceramente. Y, sincer y en la Peak Week esto no se puede usar. ¿Por qué? Porque lleva... Eh, ¿Cómo se llama? Edulcorantes. Porque lleva edulcorantes y los edulcorantes normalmente en la Peak Week se retiran para evitar que haya hinchazón. Entonces... Sí, beber mis litros de agua sin mis BCAAs es complicado. Entonces me encanta cuando no estoy en la Peak Week, cuando me estoy preparando, cuando estoy entrenando, poder tomar BCAAs mientras entreno eh, en verano, lo que podéis hacer, que es que está súper rico, es hacer polos de BCAAs. Bueno, siguiente suplemento es un suplemento estrella que realmente, ¿qué persona que entrene no toma este suplemento? Proteína en polvo. Ja. Yo utilizo la Pure Form Vegan Protein de SciTech Nutrition. Eh, básicamente porque he probado, no sabes la cantidad de proteínas veganas que he probado. Pues si no te digo que más de 100, no te digo que ninguna. Y realmente la de SciTech Nutrition es la mejor. Es la que mejor se disuelve, la que mejor sabe, no tiene ese aftertaste de polvo ni se le queda ahí en la boca sabe realmente a batido y es una pasada yo eh, sí que os recomiendo que utilicéis esta marca si sois veganos o alérgicos a los lácteos como yo eh, por lo que os he dicho es la que mejor se mezcla y realmente sí que sabe como si te estuvieras tomando un batido y no te estuvieras tomando caca en polvo ¿vale? Aquí en Madrid tengo esta porque no he encontrado el bote grande, ¿vale? En Inglaterra yo tengo un bote de un kilo, no, 900 gramos es, un bote de 900 gramos que está hecha básicamente con proteína de guisante. Y sinceramente, si podéis comprar una proteína vegana que sea únicamente a base de guisante, os lo recomiendo porque es la proteína que mejor mezcla. Os lo juro, si tiene un montón de otras proteínas mezcladas, no os lo recomiendo porque yo he probado muchas de esas y están asquerosas, ¿vale? Para todas aquellas que sois veganas y me estáis preguntando qué pasa, Pharma Fitness no tiene. No, Pharma Fitness ahora mismo no tiene una proteína vegana, pero estamos trabajando en ello. ¡Ah! Y por eso me encanta poder trabajar con esta marca porque estoy involucrada 100% en la producción de esta nueva proteína vegana que van a hacer. Ya he probado tres samples y les dije que no, <risa> que por favor lo cambiasen, así que estoy esperando a que creen una nueva fórmula, creen unos cuantos samples y me los manden para probar, así que os mantendré informados. Eh, desde que empecé a competir, eh, eh, estaba haciendo una dieta normal, con pollo, eh, pavo, tal cual, cual, no sé qué. Después de mi segundo año compitiendo, el pollo no puedo ni verlo, pero no porque no me guste el pollo, sino porque me sienta muy mal. Por lo tanto, he pasado a, a comer la mayoría de mi proteína de pescado, básicamente productos de pescado, eh, salmón, merluza, atún, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que es mucho más difícil conseguir una cantidad de proteína X para tu propio cuerpo solamente comiendo pues eso, pollo, pescado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué? ¿para qué sirve la proteína en polvo? Pues para ayudarte a conseguir esa meta de proteína que necesitas, a la que necesitas llegar para poder hacer que tus músculos crezcan de manera óptima. ¿Cuándo me tomo yo la proteína en polvo? Pues siempre después de entrenar. Eh, antes, con mis entrenadores anteriores, solamente tomaba proteína en polvo cuando hacía los días de descanso. Ahora los tomo siempre después de entrenar. Eh, sí que es verdad que si tomo más de un batido o utilizo el polvo más de una vez, porque a veces lo utilizo también eh, con la avena o creo hago tortitas o cosas de esas, si lo utilizo más de una vez sí que noto que me hincha mucho. Porque cuando tomamos mucha proteína nuestro cuerpo tampoco puede sintetizarla. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que te hinchas. Es, es lo que es, es lo que es. Como os he dicho, la, la proteína en polvo eh, se utiliza para poder ayudarte a llegar a ese... 
eh, esa cantidad de proteína que te tienes que tomar, sobre todo cuando estás en época de volumen, porque en época de volumen vas a tener que comer más de lo que sueles comer eh, normalmente para poder eh, alimentar los músculos y que puedan estar a tope en tus entrenamientos de volumen, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que te aburres de comer, es que no puedes, es demasiada comida, no puedes, entonces tomarte batidos de proteína te mete esa cantidad de proteína muchísimo más rápido en el organismo. Básicamente es por convenience. Este suplemento me lo tomo todas las mañanas. Sí que deciros que está asqueroso, absolutamente asqueroso. Pero funciona muy bien, entonces por eso me lo tomo. Probióticos. Yo utilizo la marca Cut Right. Es eh, en polvo, son unos polvos básicamente de remolacha que echas en un vaso de agua y te lo bebes, pues os digo que está absolutamente asqueroso, ¿vale? Pero bueno, hay cosas que, que hay que hacer, que hay que hacer, ¿vale? Yo he sido una persona que desde bien pequeña la digestión tampoco es que la haga muy bien y no he sido una persona que vaya al baño de manera regular, ¿vale? Desde que empecé a tomar probióticos eso ha cambiado, ¿vale? Mi digestión es muchísimo mejor, eh, siento que la comida me sienta mejor y soy muchísimo más regular. Eh, podéis tomar los probióticos de mil maneras, si me habéis seguido en vídeos anteriores habéis visto que he llegado a tomar probióticos eh, en un botecito que venía ya como un batido de chocolate, eh, pero lo dejé de, com de comprar porque básicamente es que era una pasta, me estaba gastando una pasta en eso y no era plan. Eh, lo podéis tomar en cápsulas si queréis, lo que pasa que muchos de los probióticos que eh, he encontrado todos llevan lactosa en el recubrimiento, entonces para mí básicamente lo más cómodo es tomarme esto. Pasamos ahora al penúltimo probiótico, que es la glucosamina, ¿vale? Ya me estoy diciendo, glucosamina, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, pues esto es un, un, un suplemento del que yo nunca jamás en mi vida había oído hablar, hasta que empecé a prepararme para competir, empecé a entrenar más de lo que yo solía entrenar, porque yo entrenaba un poco a lo... ¿sabes? Mujeres desesperadas, ¿no? En casa... Jane Fonda y esas cosas, ¿no? ¿no? No le daba bien a los entrenamientos y obviamente mi levantamiento de pesas era un poco cero patadero, ¿vale? Cuando empecé a entrenar, a levantar más pesas, a hacer sobre todo un montón de sentadillas, me di cuenta que mis articulaciones se me dolían mucho. Y mi entrenador me dijo, tienes que empezar a tomar glucosamina porque lo que va a hacer es, va a lubricar, por así decirlo, tus eh, articulaciones para que no te duela, ¿vale? Va a ayudar a que las articulaciones, pues, funcionen un poquito mejor, ¿vale? Que no vayan chirriando. Ay, 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 si llego yo a saber que tú existías hace 7 años, me hubiera ahorrado muchas cosas. Hace 7 años yo fui al traumatólogo porque me dolían muchísimo las articulaciones, yo estaba sentada en la silla eh, trabajando y me dolían un montón las rodillas, o sea, en general las rodillas. Y eh, bueno, pues fui al traumatólogo, me dijo que bueno, iban a hacerme una ecografía a ver qué se veía ahí y se dieron cuenta que realmente no tengo nada de lo que viene siendo el colágeno o la lubricación que realmente tendrían que tener mis rodillas y me dijeron que bueno, que sí, me había dado muchos golpes a las rodillas o me había caído muchas veces de rodillas y claro, haciendo cheerleading y siendo flyer pues una se cae muy a menudo y la mayoría de las veces terminaba cayendo de rodillas y me daba muchos golpes. Por lo tanto, me dijeron que lo que podía hacer para que no me dolieran las rodillas eh, era pues unas sesiones de... no sé, como, como una especie de láser, unas cosas así en las rodillas o que me iban a tener que inyectar ácido hialurónico en las rodillas cada X tiempo. Entonces me hice el tratamiento este del láser extraño que me tenía que poner una máquina estirada con una cosa así, me daban unos lados que hacía un ruido que te cagas, vale. Pero es que, ¿por qué no me dijo nadie esto? Porque nadie me, me informó de la glucosamina. Igual no había tenido que hacer nada de eso, me hubiera tomado esto y listo. Así que nada, sobre todo cuando voy a entrenar piernas, porque voy a tener que doblar las rodillas muchísimo, me tomo la glucosamina. En teoría me la tendría que tomar todos los días, vale. Pero como ya habéis visto, esto es algo que a mí se me olvida, ¿por qué? Porque son pastillas, entonces en mi mente es día de pierna, glucosamina, y entonces sí que sí que sí que sí que sí que no se me olvida, ¿vale? Entonces al menos para ese día mis <risa> eh, 
articulaciones eh, están un poquito mejor. Realmente yo creo que me lo tendría que tomar el día anterior también, como el día de antes y el día que voy a, a, a hacer pierna, porque así entonces si me lo tomo el día de antes voy a tener muchísimo más efecto el día que entren de pierna. Pero bueno, ya sabéis, yo soy así, se me olvidan las cosas, ¿vale? Por eso os digo que estos son cosas que suplementan, no son 100% necesarias, pero que sí que ayudan un poquito a tu performance en el gym, porque si yo puedo hacer mis ejercicios sin que me duelen las rodillas, voy a tener muchísimo más motivación, por así decirlo, de terminar todos mis ejercicios. Si me duelen las piernas, pues obviamente, bueno, las piernas, si me duelen las rodillas, pues voy a estar intentando encontrar una excusa para no terminar mis ejercicios. Y por último, pero no por ello menos importante, multivitaminas, ¿vale? ¿Por qué multivitaminas? Multivitaminas las tendréis que tomar incluso si no hacéis ejercicio, porque realmente el tipo de dieta que llevamos ahora mismo, eh, con toda la comida procesada que comemos, no estamos obteniendo las vitaminas ni los minerales realmente que necesita nuestro cuerpo para funcionar 100% de manera óptima, ¿vale? Entonces, multivitaminas las tenéis que tomar, entrenéis o no entrenéis. Podéis tomarlas en formato cápsula, como estas de Pharma Fitness, o las podéis tomar en formato gominola. ¿Por qué? Porque muchas veces, igual no te apetece tomarte las vitaminas y con agua, pero sí una gominola. Yo tomo el formato gominola muchas mañanas cuando me estoy tomando mis probióticos asquerosos, porque hay mañanas que me tomo el probiótico y la verdad que no me sabe tan mal, pero hay otras mañanas que sí. El día que me sabe mal, yo utilizo el formato gominola porque me quita ese sabor, ¿vale? Y te da como que te estás tomando una, una, una gominola, porque son de gominola, ¿vale? Eh, vienen en formato así, ¿vale? Las puedes tomar. Voy a tomarme una para que la veáis. Son así, una gominola pequeñita. Y la tomáis. Las buenas noticias es que hemos conseguido que Pharma Fitness empiece ahora a enviar a España. Así que si estáis interesadas en alguno de sus productos, lo único que tenéis que hacer es ir a la página web, elegir vuestros productos y a la hora de hacer el checkout podéis elegir España como país y os va a decir cuánto os va a costar el envío, básicamente. Y ya está, y os lo van a enviar a casa. Eh, como ya os he dicho, yo no trabajo con cualquier marca, son marcas en las que he estado haciendo bastante investigación y el hecho de que haya farmacéuticos detrás de la elaboración de estos productos para mí dice mucho y me da más confianza. Como ya he dicho al principio del vídeo, los suplementos son suplementos, no son necesarios, solamente los tienes que tomar para suplementar si no consigues ninguno de estos beneficios a través de la comida, ¿vale? En el mundo de los suplementos es impresionante, hay millones de suplementos, no tenéis que comprar todos porque no vais a necesitar exactamente todos, mirad exactamente cuáles son los suplementos que necesitáis y realmente solo comprar esos, intentar siempre, 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 siempre conseguir la suplementación a través de vuestra dieta y vuestra comida y utilizar solamente los suplementos si no llegáis a esa cantidad. Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si tenéis alguna pregunta sobre un suplemento en especial, dejadmela abajo y os las voy a contestar encantada. Y nos vemos en el siguiente vídeo.